Paano i-solve ito? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. When it comes to multiplying binomials, ang kailangan nyo tandaan ay maimultiply natin ang bawat term sa bawat isa na nandoon sa kabilang side. Now, para hindi masyadong mahirap tandaan at para rin masigurado natin na nagagawa natin ang lahat ng ito, ang tatandaan nyo lagi ay FOIL. Ang ibig sabihin ng FOIL ay first, outside, inside, at last. Yun yung sequence ng pagmumultiply para hindi natin mawaglit yung mga pares na kailangan natin i-deal with. Now, let's start with yung given natin. We have the quantity x plus 5 multiplied by the quantity x minus 2. Ang ibig sabihin ng foil, unang, e, unang letter, F, first. Ibig sabihin, yung first na term sa bawat isang, sa bawat isang group ay i-multiply natin sa isa't isa. So, gagamitin natin yung x at yung x. x times x is x squared. Kung nakalimutan nyo na kung paano mag-multiply ng mga terms, meron na tayong video about that. Okay? Pwede nyo balikan yon. Now, doon na tayo sa O. O means outside. Ibig sabihin yung nasa labas. In this case, we have X dito sa side na ito at yung negative 2 sa side na ito. So, X times negative 2 is negative 2X. Sulat na rin natin yan. Sunod ay yung I for inside. Ang makalagay naman sa loob ay yung positive 5 at yung x. Dahil pareho silang positive, ang magiging sagot ay positive 5x. Now, dahil yung nauunang negative 2x at positive 5x ay pareho ng apelido, pwede natin silang pagsamahin. Pero mamaya na natin yung gagawin. Ang importante lang, kapag sinusulat ninyo, pagtapatin nyo na para mas madali nyo siyang balikan mamaya. Okay? So, lalagay ko siya sa ilalim. Tapos, doon tayo sa L. L means last. So, yung last sa pareho, we have uh, positive 5 at saka negative 2. I-multiply natin yon. At dahil mag sila ng sign, magiging negative 10 yon. Now, ganito ko siyang sinusulat para madali ko siyang pagtapat-tapatin. Ibababa lang natin to x squared. Ito, magiging positive 3x. Tapos, yung nasa dulo is negative 10. Yan yung sagot. Kaya, tandaan nyo lagi, foil. Now, it's your turn. Paano naman ito? Comment nyo nga and don't forget to follow me for more. Paano mag-factor ng trinomial? Napag-usapan na natin dati kung paano mag-multiply ng dalawang binomial para lumabas yung trinomial. Pero may mga cases na kailangan natin balik ta rin. Inibigan tayo ng trinomial, tapos kailangan natin siya split into dalawang binomials. Na anong kailangan natin gawin? The first thing that you have to look at would be yung format niya. Does it follow yung ax squared plus bx plus c na format? Now, meron akong ginagawa para mas mabilis yung pag-trial and error ko ng tamang sagot, lalo na kung may mga exams. And I will walk you through how I personally solve this type of problem. Now, the first thing that I look at would be yung unang term. We have x squared. Wala masyadong problema yung x squared na yan kasi what that means lang is that yung dalawang binomial will start with yung x agad. Positive x, x na siya agad. So, nakaabang na yun sa akin. The next thing I look at is yung mga sign. Dahil pareho siyang positive, it gives me a clue na, okay, madali lang ito. Now, iaabang lang muna natin yan. Titinan natin yung nasa dulo. Ang nasa dulo is positive 12. Now, what I do is I run down a list ng mga factors ng 12. Ibig sabihin ko ano yung mga i-multiply kong dalawang number para lumabas yung 12. I usually start with the bigger number first. So you have 12 times 1, and then you have 6 times 2, and 4 times 3. Now, I stop there kasi ang next kong titignan ay yung number na nasa gitna. We have 7x. Ibig sabihin nun, dahil pareho silang positive, yung pares ng mga factors na pipiliin ko, dapat ang sum nila ay yung number na nasa gitna. At dahil yan ay 7, pipiliin ko yung 4 at 3. At yung 4 or 3, dahil pareho naman silang positive lahat, ilalagay ko lang siya dun sa dalawang nakaabang na nakaparentesis na x. So now we have x plus 4 multiplied by x plus 3. Okay? At yan na yung sagot ko. Now if you check using Paul method, ba We have x squared, tapos we have yung nasa outside, which is x and 3, so that is 3x. Tapos inside, 4 times x, which is 4x. 
plus yung the last, which is yung 4 times 3, which is positive 12. At dahil pagsasamayin pa natin yung 4x tsaka 3x, that is plus 7x. And again, tama tayo dun sa original na trinomial na binigay sa atin. Okay? Again, check the x. Kapag x squared lang, split mo na agad. Look at the last term. Find the factors. Hanapin ko kung anong pares dyan ang may sum na yung digit na nasa gitna. And then, use that. Check. And you should have your answer. Okay? Now, it's your turn. Paano to? Pag-uusapan natin sa susunod yung kapag magkaiba naman ng sign. Kaya, don't forget to follow me for more. Paano i-factor ito? This is part 2 ng ating series when it comes to factoring quadratic trinomials. Napag-usapan na natin dati kung ang iyong uh, trinomial ay lahat plus yung signs. In this one, iba na siya kasi nasa gitna, minus na siya. It's x squared minus 6x plus 8. Now, it really has, has to follow yung format natin, which is yung ax squared plus bx plus c. At dahil sumusunod naman din siya, yun nga lang with the difference na negative yung nasa gitna, okay lang tayo dyan. Itutuloy na natin yung process. Now, yung x squared, isisplit na natin agad yung dalawang binomial. May isang x na silang nakaabang. Now, titignan na natin yung number na sa dulo. Much like dun sa ginawa natin last time, lagi mong iisipin na yung number sa dulo, or yung C dito sa ating combination na ito, ay ifa-factor natin. So, ililista natin yung mga factors niya. We have 8. So, it's 8 times 1, 4 times 2, eh, and then yun na yun, no? Interchangeable lang yung pwestuhan ng dalawang yun. Now, titignan na natin next yung nasa gitna. Ang meron sa gitna is negative 6. Okay? Now, the idea here is kapag ganito ang iyong combination, negative, tapos positive sa dulo, ang kakalabasan niyan is that yung nasa dulong number, 8, yan ay product ng dalawang negative numbers. Now, bakit ko nalalaman na parehong negative yon? Kasi yung number na sa gitna, which is its sum, is a negative number. Okay? So, ang gagawin ko is hahanapin ko dito sa listahan ng mga factors, yung kapag in ko sila, magiging 6 pa rin. Pero this time, kasi nga negative, negative na inalagay ko. So, ang nakalagay dito, dahil 6, that is 4 plus 2. Ang 4 plus 2 is 6. Pero again, dahil negative, it has to be negative 4 and negative 2. Hindi 4 and 2. Kasi kung 4 and 2 yan, yung nasa gitna, hindi dapat negative 6. Dapat 6 lang siya. Okay? So again, ganun lang yon Paghiwalayin yung x. Tingnan yung number na nasa dulo. I-factor ito. Kung negative yung nasa gitna at positive yung nasa dulo, pareho silang negative number. Split mo lang, tapos i-check mo na. Now, gagamitin natin yung foil, x squared. Tapos, yung outside, we have um, negative 2 and x, so negative 2x. Tapos, inside is negative 4x. Pag pinagsama mo, negative 6x. And then, nasa dulo, negative 4 times negative 2 is positive 8. So, tama tayo dyan. Okay? Now, it's your turn. Paano kung ganito? Magkahawig sila, you're going to use the same process. Comment yung sagot ninyo, and don't forget to follow me for more. Paano i-factor ito? This is part 3 ng ating series dito sa factory ng quadratic trinomials. Napag-usapan din natin kung parehong positive yung nasa gitna. Napag-usapan din natin kung positive yung nasa dulo, pero yung nasa uh, unang sign naman, eh, negative. Okay? Now, this time, iba naman. We have x squared plus x minus 6. Ibig sabihin, yung nasa dulo ay negative, pero yung nasa gitna ay positive. Now, the first thing that we need to do, katulad dati, is to check if it follows yung format na ax squared plus bx plus c. At dahil ganun din naman yung format, pwede na tayong mag-start. Sa so, simula, all you have is yung x squared. So, ano ibig sabihin nun? Ang gagawin mo lang, would be paghihiwalayin lang natin siya sa dalawang binomial na pareho nagsisimula sa x. Okay? Now, much like yung dati, titignan natin yung number na nasa dulo. In here, you have negative 6. Okay? Huwag yung muna isipin yung sign. Kukunin muna natin yung mga pares ng factors niya. Now, dahil dalawa yung hanap natin, pwede itong maging 6 times 1 or 3 times 2. Wala naman ang iba. Magkakaiba lang yan sa pwestuhan. Okay? Now, titignan na natin yung nasa gitna. Ang meron dyan ay plus x or plus 1x. Kasi yun din yun. Hindi lang sinusulat yung 1 kapag 1 na lang siya. Pwede ng x na lang instead. Okay? So again, 1 yung nasa gitna at positive siya. 
Now, babalikan natin yung mga pares ng factors that we have. This time, ang hinahanap mo ay yung may agwat na 1. Okay? Dapat yung difference nila ay 1. Hindi ka tulad nung part 2 at saka part 1, ang hinahanap natin ay yung magiging sum nila, ang dapat na number nasa gitna. This time, dapat magkaiba sila ng sign. Okay? Bakit? Kasi ang clue dyan would be yung 6 sa dulo. What we have there is a negative number. Negative 6 siya. Ibig sabihin, produkto siya ng dalawang number na magkaiba ang sign. Okay? Now, kung titignan mo yung 6 at saka 1, imposible na maging dif difference nila yung, yung 1. Kasi 6 minus 1 is 5. Okay? Pero yung 3 minus 2, pasok yan. 1 ang difference nila. So, paghihiwalayin ko ngayon yan. Yung isang x, kasama niya yung 3. Yung isang x, kasama niya yung 2. Ang tanong would be, ano yung magiging sign nila? Now, titinan na ulit natin yung sign yung nasa gitna. Dahil positive siya, ibig sabihin, magiging positive yung mas malaking number. In this case, yung 3. So, ang sagot would be, this will be x or the quantity x plus 3 times the quantity x minus 2. Okay? Now, it's your turn. Paano naman ito? Comment nyo nga and don't forget to follow me for more. Alright, so thank you for watching till the end of this video. If you want to learn more, if you want to watch the other videos I'm going to be making, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Turn your notifications for all the updates that we have. Again, we have a lot of things that happen soon. And uh, thank you for joining the team. I you know this community has been kind to me for the past six years now. And I'm so happy that I get to welcome you as part of this team as well. Thanks guys and uh, I'll see you soon.